आप स्किप इट ऑल टूगेदर डू नॉट फिल आई पी एस ड्यूरिंग द कार्डर प्रेफरेंस दे सेट पुट आई आर एस अब आई पी एस बिकॉज आई पी एस इज अ फील्ड जॉब यू वुड नॉट बी एबल टू गिव दैट मच टाइम किसी टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं तो नेचुरल रिएक्शन होता था कि मैं अपनी चॉइस को क्वेश्चन करने लगती थी कि मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर ली है यू पी एस सी पिक ऑन करने में आई डिट सेवन मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द बेसिक बुक हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दास द फैमिली सो टूडे वी हैव आशना चौधरी विदास एंड शी इज रैंक वन वन सिक्स वेरी ब्यूटिफुल लेडी एंड ऑफकोर्स वेरी टैलेंटेड सो आशना We congratulate you and welcome you to the Thasdu. Thank you so much, ma'am. Means a lot to me. <laughs> <laughs> so tell me, ah, uh, you tell tell me something about your journey. Uh, all right, ma'am. My journey started. I I wouldn't say my journey started back in two thousand nineteen. However, my journey started from the day my parents started encouraging me. Ah, uh, during the school ah uh, level itself. So at the school level, they they would always encourage me to do good in life, to to educate myself, and how important the education is. uh my mother is highly educated my father is a phd in itself and is also a professor so education uh, i would say runs in the veins and they also know the importance of uh, education and how much you can achieve by educating yourself so that was the preparation of me uh, getting into academics me uh, trying harder in life and later on uh, from 2019 yes an active preparation towards uh, civil services started it took me 3 years for it for me to reach here and uh, i'm glad it has ended in a very positive way oh very very positive <laughs> yes uh acha ye batai aksar aisa hota hoga na ki jaise hapur se aap hain तो लोगों को बताना पड़ता है प्रॉपर हापुर से है या कहीं और से uh, मैम मैं हापुर में एक टाउन आता है पिलखुआ मैं वहां से हूं तो जब आप लोगों को बताते होंगे कि मैं पिलखुआ से हूँ तो लोग पहचान लेते हैं कि कहाँ से है या बताना पड़ता है थोड़ा uh, बिल्कुल बताना पड़ता है मैम तो जनरली मैं जिन नए लोगों को मिलती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि आई एम फ्रॉम गाजियाबाद एंड बिकॉज दैट इज़ द नियरेस्ट बिग सिटी सो आई आई से आई एम फ्रॉम गाजियाबाद एंड इफ दे आस्क मी इन डिटेल वेयर एग्जैक्टली इन गाजियाबाद आई से इट्स ऑन द आउटस्कर्ट्स so i i do not know whether people would be able to recognize the place or uh, even if i say pilakhua people won't be able to remember it so i mean no, uh, then should. i <laughs> yes yes uh-huh. i will no you should shoot kyunki ab aapne pilakhua ko famous karna hai han ji bilkul aapne itne selection le liye han ji to jaise jaise jab aap school mein the hai na to education ke prati orientation aapka tha उसमें से कितना रोल आपको लगता है कि आपकी मदर का रहा होगा क्योंकि मतलब ऐसा कहते हैं ना कि एजुकेटेड मदर्स आर रियल री इन्फोर्सर्स ऑफ एजुकेशन क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ बिल्कुल मैम मेरे साथ ये हुआ है क्योंकि माय माय मदर शी वाज uh she knows uh, a lot of languages however she has uh, i don't know like uh, in in bringing us up she has uh, left that uh, that talent of hers or so she she would know russian she would know english she would know a few other languages as well but uh, i don't know if she would be able to speak them now because wo fluency chali jati hai when you are not in touch anymore so she sacrificed a lot as well उसके बाद आई वुड से शी हैज़ डन हर मास्टर शी इज शी इज़ डन हर बी एड एज वेल बी एड सो शी शी हैज़ अ फॉर्मल ट्रेनिंग इन एजुकेशन इट्स सो बी एड इज़ अ कोर्स दैट यू डू फॉर टीचिंग सो शी हैज़ अ शी हैज़ अ डिग्री फॉर दैट एज वेल एंड बट शी डिसाइडेड टू गिव अप हर करियर टू मेक आर्स एंड आई बिलीव दैट वेर एवर आई एम स्टैंडिंग टूडे शी हैज़ अ ग्रेट रोल इन दैट शी वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन वॉट आई एम डूइंग uh till my masters level itself so my uh, my decision to take up masters in international relations has actually been shaped by her when i when i decided to uh when i decided to prepare for upsc initially i began with a mindset that i would uh, want to go into the foreign services and that's when my mom said if you want to go into the services are you even specialized for that and so she was the one who put it into my mind that i should do my masters in international relations so all throughout my choices my decisions related to education i would say have been influenced by her in a great manner oh lovely and um, you know mothers have that influence mujhe bhi yaad hai ki jab main taiyari kar rahi thi to hamesha na mummy mujhse poochti rehti thi ki kitni padhai karni hai na 
उसका कोई क्वांटम तो होता नहीं है यस मैम लेकिन लेकिन ठीक है उनका ये क्वेश्चन ना हर बार ऐसा लगता था कि हाँ करनी है करनी है ना वो अकाउंटेबिलिटी की तरह उन्होंने यूज किया कि आप अकाउंटेबल हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की है वो वो शायद लाइन जो है ना वो इतनी ज्यादा लगने लगती है अच्छा हाँ करनी है मतलब है ना फिर आप अपने आप से पूछने लगते हो कि करनी है कितनी करनी है तो वो डेफिनेटली मदर्स था तो रोल हमारी सक्सेस के अंदर जिसको हम कहते हैं ना इट्स अनकाउंटेबल उसका काउंट नहीं किया जा सकता ट्रू <laughs> मैम अच्छा ये बताएं जैसे आप पिलखवा से थे लेकिन यार रियल बताऊँ जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा I felt you are from Delhi or you know some metropolitan <laughs> city, a, a very polished lady, you <laughs> know, of course beautiful but very polished. तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि आप एक small town से belong करते हैं. तो ये कैसे मतलब ये लखवा के सब लोग ऐसे हैं या I would say मैम उसमें थोड़ा struggle गया है because मेरी जो initial education हुई थी वो लखवा में हुई थी though it was a convent school. सो मेरे पेरेंट्स का डिसीजन टू पुट मी इन अ कॉन्वेंट स्कूल सो दैट यू नो माय इंग्लिश गेट्स बेटर और देर इज़ अ डिसिप्लिन लाइफ दैट आई एम अबाउट टू लिव बिकॉज दे आर वेरी द डिसिप्लिन इज़ द मेन फोकस इन सच स्कूल सो वो डिसीजन जो उनका रहा है शायद उसने एक तरह से मुझे एक ग्राउंड फॉर्म ग्राउंड दिया है फिर उसके बाद दे हैव ऑल्सो अलाउट मी और गिवन मी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टडी आउटसाइड आई वेंट टू उदयपुर फॉर माई स्टडीज फॉर टू ईयर्स देन आई केम बैक एंड दे पुट मी ना दे दे रियलाइज दैट नाउ द ट्रेंड इज सर्च दैट सी बी एस ई एजुकेशन इज़ मोर रेलिवेंट टू यू पिकिंग अप स्किल्स सो एट दैट पॉइंट वेन एवर दे द मोमेंट दे रियलाइज दिस दे ऑल्सो डिसाइडेड टू पुट मी ना सी बी एस ई स्कूल बिकॉज एट दैट पॉइंट आई एम नॉट द अर्निंग मेम्बर I do not have a say. Uh, I I have a say in where uh, I would uh, be granted education, but I would say I'm not. I do not have a bandwidth to to counter their decision uh, as much, and uh, that is the point when they decided that no, DPS would be a better school for you, and it's a well recognized school and a well recognized society as well. So that's when they put me in DPS. So all their choices of the educational institutions and my accountability towards them because they were providing me the best of opportunities. I I would say I was the first girl who was uh who was sent outside the town on a daily basis in a private cab to take studies uh to to a place which was around forty five to fifty minutes away from the house. I was the first one, and that was the opportunity I was provided. and i felt accountable ki if i am being provided such opportunities i better turn out good so feel that hum mujhe itna vishwas hai to karke dikhana padega koi maam to i would say ki ek bahut lambi journey rahi hai fir i got into lsr which uh, is known for uh, polishing students for so ye lsr effect hai kya lsr effect bhi kafi had tak hai <laughs> मतलब मुझे तो सच में ऐसा लगा था कि जब के भी जैसे ऐसा होता है ना फॉरेन रिटर्न एक हाईली पॉलिश्ड कॉन्वेंट एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं मुझे सच में नहीं लगा था कि यू नो कि आप एक स्मॉल टाउन से ऐसा मेरे साथ हुआ है या बाकी के साथ भी होता है काफ़ी लोगों के साथ होता है तो दे दे आई मीन इन इंडिया दे ऑलवेज थिंक आई एम फ्रॉम साउथ डेली आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन साउथ डेली तो फ्यू फ्रेंड्स ऑल्सो मेक वन ऑफ इट नहीं तो मतलब एन एस आर हैज रियली गुड पॉलिशिंग स्किल्स है तो पर आपने कोप कैसे किया मतलब फिर भी बहुत यू नो डिफिकल्ट होता होगा कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड देन वो एल एस आर का कल्चर भी शायद कुछ अलग होता है येस मैम बट आई वुड से कि एल एस आर मोर दैन अ कॉलेज आई वुड कॉल इट अ कम्यूनिटी सो इट्स मोर लाइक अ कम्यूनिटी ऑफ यंग वेमेन हु आर ट्राइंग टू राइज अप इन सोसाइटी हु आर ट्राइंग टू टेक वॉट इज़ ड्यू फॉर दैम एंड क्लेम देयर ओन स्पेस एंड आई बिलीव कि बहुत कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट है एल एस आर में कॉम्पिटिशन इज अ लिटल रिड्यूज जो हमारे स्कूल लेवल तक मोस्टली रहता है कि हाउ मच एम आई स्कोरिंग विच पोजिशन एम आई गेटिंग इन स्कूल सो वो काफ़ी टोन डाउन हो गया था एल एस आर में 
और एक कम्युनिटी की तरह हमें सपोर्ट किया गया कि और राइट यू आर यू आर ऑल वन यू आर टुगेदर एंड यू शुड कोऑपरेट एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ सो वो एक काफ़ी जो सेफ एनवायरनमेंट है वो हमें एल ने प्रोवाइड कराया बहुत कोऑपरेशन से वहाँ पर एजुकेशन uh, हुई तो सो आई वुड से कि येस एल एस आर प्रोवाइड्स यू आर स्पेस वेर एन यू कैन थ्राइव नोशंस ऑफ वुमेन गुड माइट ऑल्सो हैव चेंज ओवर टाइम यस मैम एन एस आई फील दैट स्पेशली द एजुकेशन फॉर वुमेन चेंज इज अलॉट ऑफ थिंग्स uh so you know what happened with you so when you started your journey like so from pilakhua to lsr and now as a civil servant how your understanding of womanhood has changed uh my understanding of womanhood i would say has been very crude during the initial levels when i was in school uh we did not think much about what is politically right or wrong regarding gender so gender has been one topic that was taken very casually if uh, at the school level as well like uh, a teacher would come and casually say all right girls will sit with girls boys will sit with boys so this was this was a perception like you should have girl, you should have friends who are girls who are the same gender as you and you should not be friends with the opposite gender people so gender in that manner was started as a fixity for me all right i belong to this gender i should most i should perform all the roles of this gender but as i grew up i realized it is a social construct especially at the college level when you are actively taught about these things i would say as i re, uh, as i grew up i realized all right it is a social construct and there are no labels attached to a gender that you this is how you are uh, required to perform you can actually perform in a way that goes uh, in contrast with your gender for instance the service that uh i am expecting as of now police service i mean for women this was this service i would say uh, a lot of people warned me about it ki all right be, skip it all together do not fill ips during the cadre preference they said put irs above ips because <laughs> ips is a field job you would not be able to give that much time but uh i i would say i i i really have a regard for the service and uh, I believe there is nothing that women uh, can't do that uh, and what yes it need you know more police officers yes we mean police officers rather you know to have that sensitivity to yeah. have another face of our police which is very much required so like and we all know that you know maybe the crime against women will decrease maybe the sensitivity of police towards women will increase with the female officers and that happens that really happens very right you rightly said that uh, with education our notions change of womanhood and uh, things which we take for granted they say ki hame chai banani hai ya bhai ko ye karna hai this mom wo nation notions jo hai dheere dheere change hote hain aur kai baar society usko ye naam bhi de rahi thi ki pad likh ke ladkiyon ka dimag kharab ho jata hai true that happens <laughs> happens a lot aur इतनी पढ़ लिख ली है अब इसको लड़के कैसे मिलेंगे तो यू वोट फाइंड अ गुड मैच बिकॉज देर इज अ परसेप्शन दैट द गाइज शुड बी मोर एजुकेटेड दैन यू आर तो ये हुआ है क्या किसी ने बोला है क्या अभी बिल्कुल ये मेरे जब मैंने मास्टर्स करनी शुरू की थी तब बहुत जोवियल मैनर में मजाक के मैनर में एक रिलेटिव ने बोला कि कितना पढ़ेगी अब रुक जा तेरे लिए लड़के भी नहीं मिलेंगे आज ये ये नोशन किसने बनाया कि हस्बैंड शुड ऑलवेज बी मोर अर्निंग मोर एजुकेटेड क्यों ओके तो जब आप जैसे आपने एन से अपना कोर्स किया हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यू पी एस सी वट केम इन टू योर माइंड ऑल राइट मैम सो ये हुआ आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं तुरंत मास्टर्स नहीं करूँगी बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट माइंड सेट कि और आई डिड नॉट थिंक आई वॉज केपेबल इनाफ टू टेक अ वेरी स्पेशलाइज कोर्स एकदम से सो आई थॉट कि आई वुड रादर स्टडी अ लिटिल बेट एंड वुड फाइंड आउट वॉट इज़ माई कॉलिंग एंड देन वुड स्टार्ट परज्यूम मास्टर्स आफ्टर अ गैप ऑफ वन ईयर आई वॉज श्योर आई विल परज्यू माई मास्टर्स आई विल परज्यू माई हायर स्टडीज बस एक थोड़ा सा 
टाइम में मैं शिफ्ट ला रही थी क्योंकि मुझे एक थोड़ा सा और अपने होराइजन uh, को थोड़ा ब्रॉड करने करना था बिफोर टेकिंग अप एनी अदर कोर्स बींग स्टक विद इट फॉर टू ईयर्स एंड देन क्योंकि बहुत अभी तक अकेडमिक्स ही अकेडमिक्स मेरी लाइफ में एक सेंटर रोल प्ले कर रहा था तो उसमें मैंने थोड़े से एवेन्यूज uh, अपने लिए डाइवर्स एवेन्यूज देखने शुरू किए मैंने कॉरपोरेट में देखा फिर रियलाइज़ हुआ नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है एंड देन बहुत कैजुअली मैंने सोचा कॉरपोरेट के अलावा क्या है देर इज़ गवर्नमेंट सर्विस चलो उठाते हैं देखते हैं ये क्या है एंड दैट्स हाउ आई स्किम थ्रू द सिलेबस सिलेबस स्किम थ्रू किया मुझे लगा और राइट आई कैन डू दिस ह्यूमैनिटीज मेरी रही है स्ट्रीम और हिस्ट्री एंड ऑल दीज सब्जेक्ट्स दे दे आर वेरी क्लोज टू बींग आई कीप रीडिंग अबाउट दैट और मेरे को कोई टॉपिक भी ऐसा नहीं लगा जो बहुत ही अलग था जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है लाइफ में सो आई थॉट कि हाँ ये तो आई कैन डू दिस सो आई थिंक दैट बिगैन विद आई कैन डू दिस टू दिस बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ वो मेरा सिलेबस के साथ आफ्टर सिलेबस किम थ्रू तो मैंने कर लिया था बट वैन आई गेव इट द फर्स्ट रीड आई रियलाइज ओके इट इज नॉट दैट सिंपल इट इज नॉट दैट ईजी दिस इज टॉकिंग अबाउट ग्राउंड रियालिटीज दिस इज मेकिंग मी अवेयर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट्स वन आई रियलाइज कि मुझे तो मतलब आई मैं अभी तक एक बबल में थी बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ ऑपरेट कर रही थी देर इज़ सो मच टू लर्न इन द वर्ल्ड एंड देर इज़ सो मच यू कैन डू अबाउट इट सो दैट्स हाउ माई परसेप्शन स्टार्टड चेंजिंग एंड टिल द टाइम आई कम्प्लीटेड एट आई विज टोटली डिवोटेड टू द सर्विसज This is also my personal experience that uh, you know the education of UPSC. It is so enlightening, and I I don't know why I think it should be made compulsory. Yes. Hey, common graduation, कर दो जिसमें UPSC पढ़ाई जाए क्योंकि इतना दिमाग खुलता है आप history पढ़ते हो, economy पढ़ते हो, polity पढ़ते हो, आप environment पढ़ते हो. मतलब I don't know this much knowledge can it be given by only like any other graduation. and uh, upsc specially focuses on environment and ecology a lot and which i believe should be done huh? uh, ethics ethics as well yes <laughs> they know what to do and what not to do uh, you know kind of that uh, knowledge aapne galat kiya aapko pata tha aapko pata tha fir galat kiya then that 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 uh, insight that develops through uh, education very very different तो जैसे मतलब जब आपने यू पी एस सी के बारे में पता कर लिया एंड यू नो स्टार यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन सो हाउ डिड यू फील फेयरफुल अबाउट इट कि ये इतना सारा है सिलेबस ये नहीं हो पाएगा मुझसे या आपको लगा कि नहीं मेहनत करूँगी तो हो जाएगा uh, ये मैम मुझे दोनों ही लगे एट टाइम्स तो <laughs> जब मुझे एकदम से एक फेलियर फील होती थी या एकदम से एक सेट बैक होता था किसी टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं तो नेचुरल रिएक्शन होता था कि मैं अपनी चॉइस को क्वेश्चन करने लगती थी कि मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर लिया यू पी एस सी पिक ऑन करने में क्या पता मैं मैं कभी क्लियर ही ना कर पाऊँ इसको इतना वाइड सिलेबस है यू आर रीडिंग एवरी थिंग एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई एज वेल आप हर एक आप कितना भी बोलें कि ये क्लासीफाई कर कर ईजी हो जाता है बट हर चीज़ आप क्लासीफाई कर कर एक हेड के अंदर नहीं डाल सकते हैं तो वो होता था मेरे साथ भी बट देन आई वुड गेट रिमाइंडेड ऑफ द लार्जर गोल दैट आई एम थिंकिंग अबाउट एंड दैट वुड गिव मी द स्पिरिट टू सिट बैक अगेन एंड प्रिपेयर फ्रॉम अगेन फ्रॉम स्क्रैच दैट मीन्स परसिस्टेंट सो वट वॉज योर लाइक दिस इज योर थर्ड अटैम्प्ट यस मैम सो वट वॉज यू नो योर माइंड सेट ड्यूरिंग योर फर्स्ट टू अटैम्प्ट एंड वट वॉज द रिजल्ट ड्यूरिंग माई फर्स्ट टू अटैम्प्ट स्पेशली द फर्स्ट अटैम्प्ट सो आई गेव माई फर्स्ट अटैम्प्ट वेर एन आई डिड नॉट हैव माई ऑप्शनल प्रिपेयर्ड आई डिड नॉट हैव माई ऑप्शनल डिसाइडेड इवन आई थॉट दे आस्क वेन यू फिल द फॉर्म दे आस्क फॉर अ चॉइस फॉर ऑप्शनल एंड आई कैजली पुट इंग्लिश लिटरेचर बिकॉज आई रेड इट ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई थॉट कि चलो ठीक है थोड़ा सिमिलैरिटी होगी आई वुड बी एबल टू कवर इट प्रिलिम्स हो जाए सो आई डिड नॉट हैव एन ऑप्शनल ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई वॉज टेकिंग इट वेरी कैजुअली आई डिड नॉट फॉर सेवन आई डिड सेवन मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द बेसिक बुक्स आई गॉट टू नो अबाउट स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया आफ्टर सेवन मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन आई गॉट टू नो लक्ष्मीकांत भी आती है टिल देन आई वॉज रीडिंग द बेर एक्ट इज रीडिंग दैट बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल वर्जन Uh, entirely and I was facing I and as I was reading it I realized कि I would need two two and a half years and a degree in law to be able to understand this. नहीं नहीं लेनिग्राम नहीं था आपके पास तब तक. 
उस वक्त मैम मेरे पास कुछ भी नहीं था तो आई आई स्टार्टेड इन टू दिस दिस थिंग वेरी रॉ वेरी क्रूड और फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट बट फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद बट फर्स्ट अटैम्प्ट का जब मैंने प्रिलम्स दिया था तब तक मैंने अपने सोर्सेज आइडेंटिफाई कर चुकी थी मुझे एक साल सोर्सेज आइडेंटिफाई करने में लगा कि और राइट इस सब्जेक्ट के लिए ये पढ़ना होता है इसके लिए ये पढ़ना होता है बिकॉज देन इट वॉज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट मैं न्यूज़ पेपर रोज पढ़ रही थी न्यूज़ पेपर रोज़ पढ़ रही थी कुछ सब्सटैंशियल निकाल नहीं पा रही थी uh, फिर सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने सोचा कि अब कुछ प्रिपरेशन तो है नहीं अब दो या छोड़ दो क्योंकि अभी भी इतना टाइम नहीं निकला है uh, तब मैंने सोचा एक प्लान बी तो रखते हैं सो आई स्टार्ट डूइंग माई मास्टर्स एज प्लान बी और फिर साइमल्टेनियसली आई आई केम बैक टू दिस वॉश्ड अ फ्यू टॉपर्स वीडियोज वॉश्ड अ फ्यू थिंग्स दैट आर द मटीरियल्स दैट आर सर्कुलेटेड इन द मार्केट एंड देन आई दिस टाइम आई स्टार्टड विद अ स्ट्रैटेजी अभी तक मैं कुछ भी जो मुझे मिल रहा था मैं वो उठा कर पढ़ रही थी बट नाउ आई 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 थाट कि नहीं दीज आर द थिंग्स दैट आई विल रीड दिस इज हाउ आई विल क्लासीफाई दैम ऐसे जो क्लासीफाई नहीं कर पाती हूँ उसको अलग से मिसलेनियस हेड में डाल देती हूँ दैट्स हाउ आई डू इट एंड देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड सेकेंड टाइम आई कुड नॉट क्लियर फिल्म्स बाई टू टू पॉइंट फाइव मार्क्स सो दैट शुड हैव बीन रिगार्डेड एज अ फेलियर बाई मी बिकॉज टू फिल्म आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर बट दिस टाइम आई वेंट विद अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक आई डिड नॉट सी इट एज अ फेलियर रादर आई सॉ इट एज एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम माई फर्स्ट अटैम्प्ट बिकॉज फर्स्ट अटैम्प्ट आई I must be scoring close to seventy, seventy-five marks. This time they have increased. They have increased considerably, to the to the point that the gap uh, for me to clear the exam was very, uh, very less. And then I thought, if I get a year more so improvement, then next time more be will be, and next time I would be able to clear it. So then I was able to clear prelims for a girl who was not able to clear prelims in her first two attempts. by small uh, first by a very large margin then a small margin she cleared this time with a very good margin so 88 was the cut off and i must have scored 124 125 when oh, my prelims so <laughs> yes now so it has been a tough journey but i would say that positive outlook is all you should keep very right so tell me like but you are from humanities background sometimes you know students from humanities background uh, face a lot of problems with csat uh, did you encounter such problems uh ma'am i would say i never encountered such problems it's because i chose humanities by uh, so humanities was uh, i took humanities by choice uh till by 10th grade my i was very good at maths i was good at the science subjects physics maths i was very good at these subjects i scored well in those and uh, i thought that there would come a time when i would not be able to remember my maths but uh when i started doing uh, csat i realized that uh, no that has never come for me i i still i was not able to remember the formula but i don't do maths with formula i do it with a lot of common sense uh, approach with a with a common sense approach i uh, do it so if you are talking about profit and loss i would actually assume think assume the base to be 100 yeah. then i would say acha 100 me se itne nikal liye itne add kar diye fir ye hua it was so that's how i do it i never use formula to aapka bhulne ka scope kam rehta hai us jaane mein bahut bar formulas aur bahut sare maine upsc ki questions aise dekhe na lot of questions are like which you can solve easily by common sense then by more true ma'am true so see sat ye ra comprehension mein i i did my bachelor's in literature so english ka thoda sa wo tha to reading comprehension mein zyada problems no problem nahi aayi uh, logical reasoning i was able to do uh, jo quants ke questions the unme thodi si problem aa jati thi jo higher level permutation combination maine life mein padha hi nahi tha kyunki वो एलेवेंथ से आता है और मैं टेंथ तक मैंने मैथ्स पढ़ी थी तो आई वुड इजीली लीव दोज क्वेश्चंस बिकॉज सी सैट इज़ अ क्वालिफाइंग एग्जाम सो यू शुड आल्सो नो व्हिच क्वेश्चंस टू लीव एंड नॉट टू वेस्ट योर टाइम ऑन सो दैट वाज द अप्रोच दैट आई कैप कि ओके दीज आर द एरियाज आई एम कम्फर्टेबल विद आई आई मोस्टली डू क्वेश्चन फ्राम दिस एरिया एंड द एरियाज आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद आई लीव दैम सो सो वेन यू गेव योर मेन्स एंड गेव योर पर्सनैलिटी टेस्ट Uh, what were you thinking? Like you know, is bar to pakka ho jayega, or you were you know you were expecting a rank, 
और यू आर थिंकिंग बस भगवान हो जाए मेन्स के बाद आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज आई वॉज एबल टू कम्प्लीट ऑल माई पेपर्स ऑन टाइम इन एथिक्स आई फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी कम्प्लीटिंग द पेपर बट आई वॉज एबल बट एट दी एंड आई वॉज एबल टू कम्प्लीट दैट एज वेल सो वेन आई वॉज एबल टू कम्प्लीट ऑल द पेपर्स एंड आई वॉज सेटिसफाइड प्रिटी सेटिसफाइड विद माई आंसर्स एज वेल आई थॉट कि ऑल राइट दिस दिस इज द स्टेज दैट आई हैव डेफिनेटली क्लियर कट ऑफ तो आई थिंक विल आई बी एबल टू क्लियर देन I started preparing even before the result was out. I started preparing for the interview. I started preparing uh, current affairs uh, from then on, and uh, DAF. Ka, I was waiting for the DAF to be released, and then started preparing for DAF as well. And uh, then when I was giving my mocks and also, uh, there were very positive comments. So I, after the real interview, I was pretty sure that my name would be in the list. but uh, yes the rank i did not expect this rank this has been i would say i'm fortunate enough to have been able to get such good rank and deserving <laughs> you know i always uh, say this first deserve then desire uh, so yeah. definitely definitely you desired this and uh, you also deserved it <laughs> okay okay ashna uh, so a lot of girls might uh, have started looking up to you now have they come to you with you know certain certain now uh, uh, do they seek advice from you like what to do how to prepare for upsc or uh, their parents do they come to you now uh, yes ma'am they do and the ones who can't reach out to me in person are uh, definitely trying to reach out to me online uh, though it is my uh, it is my incapability to be able to answer all of them the ones who reach out to me online but uh, i try to i try to give more interviews i try to address these issues uh, uh keep live sessions for them to ask me questions so these are the forums uh the this is how i'm trying to reach out to them so any message you will like to give to young girls so there might be a lot of girls who are watching you you know who, who will be watching you and they were like uh, they might be from a small town they might be thinking of becoming a civil servant someday so uh, any any for, uh, words of wisdom you will like to tell them uh yes ma'am i would like to tell them that uh first of all start dreaming so the dream is an important component when you think you uh, when you can dream you can also achieve so start dreaming you can also achieve a good life you can also aspire to do something better in your life and do not be contented with where you are always try to strive for better and that will always help you go places so this is what advice that i would like to give to the female candidate candidates absolutely so as ashna said that we must all dream and work hard towards you know realizing our dream so do you think that you worked smart or you worked hard uh, i would say there was a combination of both so in the initial like the first year of my preparation i started working hard so i started working without a strategy and that led to failure that led to failure in the first go and subsequently i started making a strategy as well but uh, making a strategy i realized was not enough so you also had to work towards that strategy and however uh, much you say that uh, you you work smart in upsc there is uh, the that smartness also comprises that uh, the knowledge that you will have to work hard as well so yes a combination of both yes, hard ma'am. work and smart work both is required and if you, if you leave either of them the combination doesn't fit yes ma'am too <laughs> <laughs> so tell me you know you might be getting uh, ips and a lot of people have reservations regarding you know women being in ips uh, but what is your vision regarding uh, this your selection your being an ips officer so do you have a vision regarding what what kind of officer you would like to be um uh, i believe in breaking stereotypes so the the service i i would say i've been granted a service that would break stereotypes in itself uh though now uh, after after various uh, dignified women uh being ips officers they have charted the way which i am also following so breaking stereotypes i would say would be one part that would always be associated with me that i think would always be associated with me uh two i would say i really believe in citizen centric service delivery so i do not believe uh something that is imposed on to a uh, people but something uh, to be granting them services which people desire so i would work towards that 
Sensitivity in police force would be another way I would like to impact the services. And there is a lot of negative notion associated with the with the services or uh, people in the uh, services in general. And I would also try to counter that. Oh, lovely. And we know we all look forward, you know, the kind of officer Ashna will become. <laughs> Ashna, tell me, you know, nobody suggested you that, uh, you know, uh, you, why are you going in a line like civil services? Why not, uh, you know, go for uh, some beauty pageants or something like this? Did anyone suggest you? Uh, that has really happened. So, uh, uh, during my college days, I was offered a few, um, a few modeling assignments and uh, which I, I, I wouldn't lie, which I was also considering taking up. But I could not because I thought I do not, I am not talented enough for that. And uh, in fact, uh, during my, uh, during this prelims, uh, the 2022 prelims, uh, two weeks before that, there was an audition for the movie Gulmohar, which has also released on OTT. And I gave an online audition for that as well. So after being two years into the preparation, I gave audition for a movie. <laughs> so yes, the, that has happened. So uh, but uh, I think I was destined to be here, and here I am. <laughs> okay, so uh, we are we here at the Thas, who are really concerned about people wasting their time just for civil services and not pursuing their academics, whatever academics they are pursuing. So, but I saw that in your journey, you didn't uh, make that mistake. You started pursuing your MA in yes, international ma affairs. Yes, ma'am. International relations. So, like, how did this, did this idea come up and how did you uh, manage your time with your degree and preparation? Uh, Ma'am, I was always, uh, I, uh, stagnancy is where, what I fear in life. So, I do not want to be stagnant. And when I prepared for UPSC, when I, when I understood the pr process in a year, I thought, all right, this is the process is. Now, I'm well versed with what is to be done in the coming uh years or the coming uh, part of the preparation and I can safely uh, start pursuing other goals as well. So that's how I decided to start pursuing my master's. Also, it, uh, it offers you a plan B as well in life. And it is very important to have a plan B because you can't be devastated by a process later on. So uh, in case I gave three years of my life to this, there would be immense pressure upon me to clear the exam. However, that pressure was not there because I was not only uh, involved with uh, this exam, but was also doing something on the site, uh, which was also very fulfilling uh, and has helped me during the exam process as well. So UPSC, my knowledge of international relations has helped me uh, bring out that information during the mains as well as uh, in my interview there were a few questions from the domain of international relations as well which I was able to answer very well. So my master's has helped me during the UPSC process and has also helped me come out of the pressure that falls upon a lot of people wherein their parents uh, start uh, asking them what substantial are you doing in your life sitting inside a room and studying. <laughs> So I was able to come out of that pressure as well. So Very true. And not just parents. More pressure is from relatives. Achha, is baat bhi nahi hua? Yes, ma'am. Teen saal ho gai, do saal ho gai, achha, ab bhi nahi hua. So, sir, you don't have to tell anybody. You know, just saying I'm doing post-graduation. Uh, <laughs> yes, I, I, I followed that approach. Uh, in fact, a, a very less people uh, knew that I was doing UPSC. And there was no gap, so... They were not even able to gauge what is happening or if she is pursuing other things as well. And uh, a bit surprised. <laughs> <laughs> so as I was working, you know, some of your relatives came up and they were like, Ki, in preparation kab kari ne? <laughs> Yes, a few of them were like this. Ki, All right, have you, have you even cleared it? And I said, oh, of course, my name is in the list. They were, they were surprised. Is it, is it the same Ashna? Is it you who has cleared it? I said, yes, this is me who has cleared it. And uh, uh, they were surprised and they were more surprised that I cleared it in such an early age. They, they were more surprised. They said, all right, UPSC people, people in the bracket of 28 to 30 years generally crack UPSC. You, you are very young for that. And, but yeah, it was done like... <laughs> <laughs> okay, and uh, I don't know, uh, now that even you have got selected, tell me how do you feel and how your life has changed 
So, what are the subtle or you know big changes that you are start, you have started noticing? Uh, my life has uh, really changed. I feel I feel a very big change in my life, all towards the positive direction. Though, uh, in uh, talking about the small changes that are happening, they're happening in my thinking. So, I I started feeling more responsible all of a sudden. Uh, for instance, the exam, uh, the result came out on thirty twenty third of May, and by about 24th or 25th of May, I, I started thinking about what are the things I would be saying in public because then they would be able to make an impact. So uh, till now, I could have said anything which, would, which wouldn't which would even matter to a lot of people. But now whatever I say would also hold some weight. So I have to be extremely responsible that way. And uh, it has become, I have become very busy. <laughs> <laughs> I would I would like to point that out. I mean, till now I was managing my masters, I was managing my hobbies, I was managing my studies for the for UPSC, and still I did not feel uh, busy enough. But now I've started feeling busy. There are a lot of events that are happening. There are a lot of places you are being called to. There are a lot of places you yourself want to visit. Uh, then you are talking to a lot of people, uh, people are coming to you and uh, then there is, these are the forms that you have to fill to be able to go to the foundation course. These are the assignments <laughs> that you have to do. Then there are some... You have to prepare um, for the training, prepare and everything. Yes, <laughs> I feel busy. <laughs> <laughs> and the night is going to be more busier than ever. <laughs> okay, very well, Ashna. It was really nice to talk to you and, uh, you know, know who Ashna is. Thank you so much and uh, uh, congratulations again. We will like you to come some other time also to at the Thasku and, you know, we can uh, do some more chit chat. Uh, sure, ma'am. I would love to visit you. It was a fun <laughs> time with you. <laughs> Thank you, Ashna.